பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு துறை சார்ந்த ஆளுமை அவர்களோட அனுபவம் ஒரு அழகிய பயணத்தோடு பேசும் தலைமை பயணிச்சிட்டு இருக்கு அந்த விதத்தில் இலக்கிய துறைக்குள் பேசும் தலைமை பயணிக்க விரும்புகிறது நவீன தமிழ் இலக்கிய உலகத்தில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு நபர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவருடைய எழுத்துக்களை நீங்கள் படிக்கிற போது உலகம் இவ்வளவு சுவாரஸ்யமானதாக இருக்கிறதா இவ்வளவு அனுபவம் நிறைந்ததாக இருக்கிறதா அப்படின்னு நம்மளை யோசிக்க வைக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்குள்ளும் அவருடைய அந்த உலகத்தினுடைய அனுபவ சாரத்தை சுமந்து தான் அவருடைய எழுத்துக்கள் பயணிச்சுட்டே இருக்கு நன்கு அறிமுகமான ஒரு இலக்கிய ஆளுமையை தான் இன்றைய பேசும் தலைமை சந்திக்க இருக்கிறது நெடும்பயணி திரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களைத்தான் நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் இலக்கிய உலகில் ரொம்ப தவிர்க்க முடியாத பல தலங்களில் பயணிக்கக்கூடியவர் அவருடைய எழுத்துக்கள் சிறுகதை கட்டுரை உலக சினிமா வரலாறு அப்படின்னு பல தலங்களில் பயணிச்சுட்டு இருக்கு நிறைய அனுபவங்கள் ஒவ்வொரு அனுபவத்தையும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக சொல்லும் சிறந்த கதை சொல்லியும் கூட வாருங்கள் நேர்களை நெடும் பயணியோடு ஒரு நேர்காணல் நடத்தலாம் வணக்கங்க வணக்கம் உங்களை நிறைய விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கலாம் எனக்கும் தெரியல எப்படி ஒரு இலக்கற்ற ஒரு தேசாந்திரியாக ஒரு பயணம் இருக்குமோ அப்படி தான் பேசும் தலைமையை நான் வடிவமைக்கல இலக்கற்றே நம்ம பயணிக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேங்க இன்றைக்கு புத்தகங்களை எல்லாம் கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிற சென்னை புத்தக கண்காட்சியும் போயிட்டு இருக்கிறதுனால சமீபத்தில் எந்த புத்தகங்கள் வாசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க புத்தகங்கள்ங்கிறது என் வாழ்க்கையில் வந்து இது ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு பகுதி கண்காட்சி நேரத்தில் மட்டுமல்ல ஆண்டு முழுவதுமே ஒரு படித்து கொண்டு இருப்பாங்கிறதுனால கண்காட்சி எனக்கு வந்து புதிய புத்தகங்களுடைய வருகையை தெரிந்து கொள்வதற்காகவும் பலதரப்பட்ட எழுத்தாளர்களை சந்திப்பதற்கான ஒரு கலாச்சார வழியாகவும் தான் பார்க்குறேன் புத்தக கண்காட்சிங்கிறது கடந்த பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளில் தமிழகம் முழுவதும் பரந்த அளவில் கவனம் பெற்றிருக்கு விற்பனையில் ஒரு பெரிய சாதனையை புரிஞ்சிட்டுருக்கு ஆனாலும் படிக்கிறாங்களா புத்தகங்களை வாங்குகிறார்கள் புத்தகங்களை படிக்கிறாங்களா அப்படின்னா குறைவாக தான் படிக்கிறாங்கங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது நான் ஒரு தீவிரமான ஒரு வாசகங்கிற முறையில் என்னுடைய இளமையிலையும் சரி கல்லூரி நாட்கள்லேயும் சரி தேடி தேடி படித்ததை போல என்னுடைய பிள்ளைகள் அவர்களுடைய தலைமுறை அவ்வளவு புத்தகங்களில் ஆர்வம் காட்டலைங்கிறது தான் உண்மை நான் விரும்பி படிக்கக்கூடிய துறைகளில் இலக்கியம் படிப்பேன் வரலாறு படிப்பேன் தத்துவம் படிப்பேன் பல தரப்பட்ட புத்தகங்களை படிப்பேன் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் கூட இலக்கியத்தை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னுடையது அது அறிவியலாக இருந்தாலும் உளவியலாக இருந்தாலும் இலக்கியம் அதுக்குள்ளே என்ன பங்களிப்பை செய்யுது அது தேவை இருக்குது அப்படின்னு சமீபமாக அந்த மாதிரி சில புத்தகங்களை படித்தேன் குறிப்பாக காலச்சுவடு பதிப்பகம் மொழி வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நூலை படித்தேன் சபா நக்வி அப்படிங்கிறவங்க எழுதின புத்தகம் வாழும் நல்லிணக்கம் அப்படின்னு அந்த புத்தகத்தோட பேர் இந்த புத்தகம் எதை பற்றினது அப்படின்னா இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கும் இந்தியாவுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குது அவங்க எப்படி இங்கே வந்து பண்பாட்டு வேரில் கலந்துருக்கிறாங்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமான நிறைய தகவல்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு பயண நூல் வரலாற்றை ஒரு மீளாவு செய்யக்கூடியதான் அந்த புத்தகம் இருக்கு நல்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு ஒரு தகவலை மட்டும் அதுல இருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் வங்காளத்திலையும் சரி அதோ வங்காளத்துக்கும் ஒரிசாவுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய சில பகுதிகளை சேர்ந்த மக்கள் இரண்டு மதத்தை சேர்ந்தவங்களா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க அவர்கள் ஒரு மதத்தை சாரல இஸ்லாமியர்களாவும் இருக்காங்க இந்துக்களாவும் இருக்கிறாங்க இஸ்லாமிய பேர்களும் அவங்களுக்கு இருக்கு இந்து பேர்களும் இருக்கு இஸ்லாமிய முறைப்படி வந்து அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்றாங்க ஆனா பஞ்சாங்கம் பாக்குறாங்க அவர்கள்ட்ட கேட்கும் போது அவங்க சொல்றாங்க ஒரு மனிதன் ஒரு மதத்தை தான் சார்ந்திருக்கணும்னு யார் சொன்னது எதற்காக ஒரு மனிதன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மதங்களை சார்ந்தவனா இருக்க கூடாது மதங்கிறது அன்பை வலியுறுத்துவதாக இருந்தால் ரெண்டு மூன்று எத்தனை மதங்களை வேண்டாலும் நான் வச்சுக்கலாம் தானே அது என்னுடைய விருப்பம் தானேங்கிறாங்க இவர்களுடைய தொழில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இவர்கள் கைவினை கலைஞர்கள் ஓவியம் வரைகிறவர்கள் இவர்கள் இஸ்லாமிய பின்புலத்திலிருந்து வந்தாலும் இவர்கள் வரைகிற ஓவியம் முழுவதும் ராமாயணத்தை ஓவியமாக வரைகிறாங்க ராமனை வரைகிறார்கள் அப்போ இப்படி பண்பாட்டு தளத்தில் இஸ்லாமியர்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு பாரம்பரியமிக்க ஒரு கூட்டு நம்பிக்கை உள்ள மனிதர்களாக நாம் இருந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த புத்தகம் ஒரு நல்ல சான்றா இருக்கு அந்த புத்தகத்தை நான் நாம படித்ததோட நிறைய நண்பர்களுக்கும் நான் சிபாரிசு செய்தேன் வரலாறு சார்ந்த ஒரு நல்ல புத்தகம் வந்திருக்கு சஞ்சய் சன்யால் அப்படிங்கிற ஒரு எழுதின ஏழு நதிகளின் நாடு அப்படின்னு சொல்லி இந்தியால இப்ப சிங்கம் இப்ப எதை எடுத்தாலும் சிம்மாசனம்னு சொல்றோம் சிங்கத்தை முதன்மைப்படுத்துறோம் அசோக சக்கரத்துல சிங்கம் இருக்கு ஏன் இந்தியர்கள் சிங்கத்துக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க சிங்கம் ஏன் இந்தியாவினுடைய கம்பீரமான அடையாளமாக வந்தது வரலாற்றில் சிங்கம் எப்படி இருக்கு இதை பற்றி அவர் ஒரு ஆய்வு செய்திருக்காரு இப்படி சுவாரஸ்யமா சொல்லக்கூடிய ஒர
மீனவ மக்கள்ல குறிப்பா முக்குவர்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய மீனவர்களை பத்தின வாழ்க்கையை சொல்லக்கூடிய நாவல் கிறிஸ்டபர் ஆண்டனி அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்தாளருடைய முதல் நாவல் ஒரு முதல் நாவல்லே ஒரு மீனவ வாழ்க்கையை அற்புதமா எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு நாவல் படிக்கிறேன் இந்த புத்தகம் காட்சி இந்த மாதிரி புதிய வரவுகளை அரிய புத்தகங்களை தேடி படிப்பதுக்கான ஒரு சாளரமா இருக்குங்கிறதா எனக்கு எல்லாம் சொல்றேன் அதுலயே சார் குறிப்பாக சமீபத்துல ஒரு எழுத்தாளர் கூட பேசிட்டு இருந்தப்ப சொன்னாங்க வந்து தமிழ்ல இன்றைக்கு நிறைய புத்தகங்கள் கொட்டி கிடக்கிறது அதுல நல்ல புத்தகங்களும் இருக்கு அதே நேரத்தில் நிறைய குப்பைகளும் கொட்ட தொடங்கிருச்சுன்னு கொஞ்சம் காட்டமாகவே பதில் சொல்லியிருந்தாங்க நிறைய புத்தகங்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறப்ப நீங்கள் எப்படி தேர்வு செய்கிறீங்க கண்காட்சிங்கிறதே அது ஒரு சந்தை தான் ஓ எப்போவுமே ஒரு சந்தைன்னு வந்தால் சந்தையில் தரமான பொருள் மட்டும் வைக்காது எல்லா பொருட்களும் சந்தையில் கொண்டு வந்து வைக்கிறது தான் பொருள் புத்தகம் ஒரு விற்பனை பொருள் இன்னைக்கு கிடைப்பவர்கள் எல்லாம் அச்சு எந்திரத்தினுடைய பெருக்கத்தால் எல்லாமும் அச்சில் ஏற்றி விற்கப்படக்கூடிய காலம் இதில் தேர்வு செய்து படிப்பதுங்கிறது ஒரு வாசகனுடைய கடமை இந்த தேர்வுக்கு அவனே தன்னை தயார்படுத்திக்கிட முடியாதுங்கிறதுனால பரிந்துரைகள் அவசியம் யாருடைய பரிந்துரைகள் எழுத்தாளர்களுடைய பரிந்துரைகள் வேணும் மூத்தவர்களுடைய பரிந்துரை வேணும் துறைசார் வல்லுநர்களுடைய பரிந்துரை வேணும் இன்னும் சொல்லப்போனா எல்லா நாள் இதழ்களும் வார இதழ்களும் முக்கியம் என்று கருதக்கூடிய ஒரு ப வல்லுநர் பட்டியலை வச்சு குழுவை வச்சுட்டு கூட ஒரு பரிந்துரை பட்டியலை கொடுக்கலாம் அப்போதான் ஒரு நூல் ஒருத்தர் புத்தக கண்காட்சிக்கு போகும்போது எதை படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தேர்வு செய்து படிப்பார் இன்னொன்று எந்த வயதில் இருக்கிறவர் படிக்க விரும்புகிறார் அவர் குழந்தைங்களா வளர்ந்த பிள்ளைங்களா பதின் வயதை சேர்ந்தவங்களா வயதானவர்களா எந்த வயதை சேர்ந்தவர் படிக்க விரும்புகிறாருங்கிறதுக்கான பரிந்துரைகள் வேணும் இந்த பரிந்துரையை நாம செய்வது போலவே புத்தக கண்காட்சியும் செய்யலாம் ஒரு புத்தக கண்காட்சிக்கு இருக்கிற முக்கியமான பொறுப்புன்னு நான் அதை நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா அந்த புத்தக கண்காட்சி இந்த புத்தக கண்காட்சியில் எந்த அரிய நூல்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஒரு பட்டியலை வெளியிடணும் பதிப்பகங்களையே கேட்டு ஒவ்வொரு பதிப்பகமும் தன்னுடைய புத்தக கண்களில் எதை தவறவிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறார்களோ அப்படி ஒரு பத்து புத்தகங்களை அவர்கள் ஒரு பட்டியல் இடலாம் தானே அப்ப உள்ள போறவங்களுக்கு எளிதா இருக்கும் கூடுதலா என்ன செய்யணும்னா என்னென்னலாம் வெளியிடப்பட்டிருக்குங்கிற ஒரு தகவலாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் இல்லையா இவ்வளவு இணையத்தினுடைய வசதி வந்த காலத்துல கூட இந்த புத்தக கண்காட்சிக்கு எத்தனை நாவல் வெளியாயிருக்கு யார் யார் போட்டிருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கிட முடியாது அங்கேயே போய் தேடி தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட உதவியாளர்கள் யாரும் நமக்கு கிடையாது நான் ஒரு பல சரக்கு வாங்க போவதாக இருந்தால் கூட எனக்கு ஒரு இது இருக்கு எந்த கடையில போய் காஃபி தூள் வாங்கணும் எந்த கடையில அரிசி வாங்கணும் எந்த கடையில என்ன வாங்கணும்னு எனக்கு தெரியுது புத்தகம் வாங்கணும்னா மட்டும் எதுவுமே தெரியாதுன்னா நாகரிகமான படித்த சமூகம் இவ்வளவு ஒரு பின்தங்கிய அறிவீனத்துல இருக்குங்கிறது வருத்தப்படக்கூடியதா தான் இருக்கு நீங்க சில புத்தகங்கள்லாம் நான் வந்து நூறு முறைக்கு மேலாம் வாசிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு மீண்டும் மீண்டும் எதை தேடி வாசிச்சுட்டே இருக்கிறீங்க அந்த புத்தகத்தை ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறதுங்கிறது முதல்ல அந்த புத்தகத்தினுடைய பொருள் கருதியா இருக்கும் இப்ப நீங்க ஒரு நாவல் படிக்கிறீங்கன்னா நாவலை படித்து முடிச்ச உடனே கதை தெரிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கதைக்காக படிக்கல இது எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறதுக்காக படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் எப்படி எழுதப்படுது அதுக்கப்புறம் என்ன படிக்கிறோம் இதுல என்ன எழுதப்படலைங்கிறதுக்காக படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன படிக்கிறோம் இதுல எழுதப்படும் போது எவ்வளவு சொற்கள் கொண்டு எப்படி எழுதியிருக்கிறாருங்கிறதுக்காக படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் எதுக்காக படிக்கிறோம் இதுல இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள்ல எனக்கு விருப்பமான கதாபாத்திரம் எவ்வளவு இடத்துல வருது அந்த கதாபாத்திரத்துக்காக படிக்கிறோம் அப்ப படிக்க 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 என்ன இருக்குன்னா ஒவ்வொரு சொல்லும் அந்த சொல் எந்த இடத்தில் எப்படி இடம்பெற்றிருக்கு எந்த வாக்கியத்தை பயன்படுத்துகிறார் எதுல ஆச்சரியம் இருக்குன்னு பல முக்கியமான நாவல்கள் திரும்ப படிக்கப்படுறதுக்கு காரணம் கதைக்காக அல்ல அதை ஒரு கட்டுமானத்தில் அவ்வளோ அழகாக அவர் கட்டியிருக்கிறாரு ஒரு செங்கலை கூட நம்ம எடுத்துட முடியாதுங்கிற போதும் கட்டுமானம் அது ஒரு சொல் கூட வந்து அதுலேருந்து வெளியே எடுக்க முடியாது இன்னொன்று இதுக்கான அழகை நம்ம பார்க்கும் போது ஒரு இசையை கேட்பது போல தான் திரைப்பட பாடல்களை நூறு முறை கேட்குற உங்க இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு நூறு முறை கேட்டாலும் பாடல் சலிக்கிறதே இல்லையே அது எப்படி சலிக்க மாட்டீங்க அதே பாடல் முதல் முறை கேட்டால் அதே என்பது தானே இல்லை யார் கூட கேட்குறீங்க எப்போ கேட்குறீங்க எந்த மனநிலை மாறுது இல்லையா இதே தான் புத்தகத்துலேயும் பல நேரங்களில் புத்தகம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு கண்ணாடி போல அதில் நாம பார்க்க பார்க்க புத்தகத்தின் வழியாக நாம நம்மளை மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம் நம்மை மெருகுபடுத்துவோம் நம்ம அலங்கரிப்போம் நம்மை தெரிந்து கொள்வோம் புத்தகம் நம்மளுக்கு காட்டி கொடுக்குது நிறைய நம்மளுடைய ரகசியங்களை நம்மளுடைய அந்தரங்கத்தை ஒரு நல்ல புத்தகத்தினுடைய துணைங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 வயதாகி இந்த அனுபவம் பெற்ற ஒருவருடைய துணையை போன்றது எல்லாத்துக்கும் அதுகிட்ட கேட்கலாம் நான் அப்படி கேட்பேன் பாரதியாரை நான் பல முறை படித்திருக்கிறேன்னா ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் போதும் ஏதோ ஒரு உணர்ச்சிக்கு உட்படுறேன் அப்படி மார்க்கோ
திரு ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் அப்படியே பயணம் நாதஸ்வர கலைஞர்கள் வந்து அவங்களோடய பயணிக்கிறது மாட்டு சந்தைக்கு அப்படியே இரவுல பயணிக்கிறதுன்னு அந்த இளைஞனினுடைய வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிறது எனக்கே ஒரு வாசகனாக ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது ஒரு எழுத்தாளனான திரு ராமகிருஷ்ணன் இளைஞனான திரு ராமகிருஷ்ணனை எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த ஒரு இளைஞனாகன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஒரு சிறுவனான ராமகிருஷ்ணனுக்கும் எனக்கும் தான் அதிக ஓ தொடர்பு இருக்கு அந்த சிறுவன் வந்து ஒரு சின்ன கிராமம் அதிக எந்த வசதியும் இல்லாத ஒரு அரசு பள்ளியில படிக்க போன ஒரு எளிமையான குடும்பத்தை சேர்ந்த முழுக்க வறட்சியை வெயிலை வெக்கை மட்டும் உள்ள இந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இப்போ இல்லை பழைய ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு சின்ன கிராமத்துல வெளி உலகமே தெரியாத வெறும் கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் வெக்கையும் புழுதியும் கரிசல் வெளியும் மட்டுமே பார்த்த ஒரு சிறுவன் இருக்கான் இல்லையா அவன் எனக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கான் அவன் தான் உண்மையிலே எடுத்தாலும் நான் தான் இருக்கான் அந்த சிறுவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதை தான் நான் வந்து இன்னைக்கும் எழுதிக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த சிறுவனுக்கு இந்த உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கிடணுங்கிற ஆசை இருந்தது ஆனால் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வழியே கிடையாது ஏன்னா அந்த ஊரில் ஒரு நூலகம் இருக்கும் அந்த நூலகர் வந்து அவர் வர நேரம் அந்த நூலகத்தை திறப்பார் மற்ற நேரம் கிடைக்காது வேற திரையரங்கு கிடையாது அந்த நூல ஊரில் எந்த பொழுதுபோக்கு அம்சங்களும் கிடையாது ஊரே வந்து எப்படின்னா ஒரு சிறிய கிராமங்கிறதுனால பெரிய நடவடிக்கைகள் எதுவும் இருக்காது ஆனால் இங்கே என்ன இருக்கும் தனிமை 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 முடிவில்லா தனிமையில் உளரக்கூடிய ஒரு சிறுவன் இருக்கா இல்லையா அவனுக்கு இருக்க கிடைக்கிற ஒன்றே ஒன்றுன்னா எனக்கு ஏதாவது பேசுறதுக்கு ஒரு துணை வேணும் பகிர்ந்து கொள்வதுக்கு ஆள் வேணும் நான் என் வளர்வதுக்கான கு ஏதாவது ஒரு ஒன்றை சார்ந்து நான் வளரணும்னா எதை சார்ந்து வளர முடியும் அப்போ திருவிழாக்கள் பண்டிகைகள் இது போல் மாடு ஓட்டிட்டு போகிறவங்க அல்லது ஆடு மேய்க்க போகிறவங்க கேதாரிகள் ஊரில் பாம்பு பிடிக்க வரவங்க யார் யாரோ வெளியிலேருந்து வரக்கூடியவர்கள் தான் எங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறவங்க அப்போ சிறு வயதில் என்னுடைய வீட்டில் வாசல் படியில் நின்று நான் வீதியை பார்த்துட்டே இருப்பேன் வீதியை பார்க்கும்போது வீதி ரொம்ப தூரமாக தோணும் இப்போ அம்மா சொல்லுவாங்க இங்கே இருக்கலாம் இறங்கி வீதியோட முனை வரைக்கும் போகக்கூடாது ஏன்னா காணாமல் போயிடுவாங்க அதுக்காக வீதி முனை வரைக்கும் என்னை போக அனுமதிப்பாங்க அதனால் வீட்டிலேருந்து வீதி முனை வரைக்கும் நான் போவேன் போயிட்டு திரும்பி வீதி முனையிலேருந்து வீட்டுக்கு வந்துடணும் அவ்வளோதான் நடமாடுறதுக்கான வழி ஆனால் அதுவே சந்தோஷமாக இருந்தேன் நான் படியிலேருந்து இறங்கி வீட்டுக்கு போயிட்டேன் தெரு வரைக்கும் போகிறேன் இன்னொரு வயதில் தெரு வரைக்கும் இல்லை அடுத்த தெரு வரைக்கும் போகலான்னு சுதந்திரம் கிடைச்சது ஆனால் அடுத்த தெருவுக்கு போனால் உடனே வீட்டுக்கு வந்துடணும் அப்புறம் இன்னொரு வயதில் என்ன இருந்துச்சுன்னா அடுத்த தெருவுக்கல்ல ஊருக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் போகலாம் ஆனால் மாலையில் வீட்டுக்கு வந்துடணும் அடுத்த ஒரு வயதில் என்ன இருந்துச்சுன்னா பக்கத்து ஊர்களுக்கும் போகலாம் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு சுற்றலாம் ஆனால் வீட்டுக்கு திருப்பி வந்துடணும் இன்னொரு வயதில் இருந்துன்னா எங்கே வேணாலும் போ சொல்லிட்டு போ அப்படிங்கிறது வந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் நடந்து தொடங்கி என் ஊரை அறிந்து பக்கத்து ஊர்களை அறிந்து மனிதர்களை அறிய தொடங்கி மெல்ல வெளியேறி வெளியேறி முடிவில்லாத இந்தியாவை நோக்கி நான் பயணம் பண்ண ஆரம்பித்த முன்னாடி என் மனதில் தோன்றிச்சு நான் எங்கோ ஒரு மானசரோவரை பார்க்கறதுக்காக இமயமலையினோட உச்சிக்கு போய் நின்றுருக்கேன் அந்த உயரத்தில் போய் நிற்கும் போது எனக்கு தோணுச்சு இந்த உலகம் என் வீட்டு பாசல் படியிலேருந்து தான் தொடங்குது இந்த உலகத்தை பார்த்து நான் ஏன் பயந்தேன் பயப்பட ஒன்றுமே இல்லை என் வீட்டு வாசல் படியிலேருந்து தூரமாக இருக்கு வீதி பக்கத்தில் இருக்கு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் மற்றபடி உலகம் எல்லாருடைய எல்லாருக்கும் உலகம் அவர்கள் வீட்டு வாசல் படியிலேருந்து தான் இருக்கு அப்புறம் நான் வெளியேறி போக எவ்வளோ சந்தேசப்பட்ட சந்தோஷப்பட்டேனோ அதே மாதிரி திரும்பி வரவும் சந்தோஷப்பட்டேன் திரும்பி வரும்போது தான் தோணுச்சு வீடு எவ்வளவு முக்கியமானது வீட்டை விட்டு வெளியேறி போறது எவ்வளவு முக்கியம் நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி வீடு எவ்வளவு முக்கியமானது வீடு இவ்வளவு கதகதப்பானது வீடு தரக்கூடிய அன்பும் அக்கறையும் எவ்வளவு முக்கியமானதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் ஒரு இலக்கு இல்லாத தேசாந்திரி எங்கெங்கயோ சுத்தி அலைஞ்சிருக்கேன் இந்த பயணத்துல நான் உலகத்தை புரிந்து வந்தது போலவே வீட்டையும் புரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் இன்னொன்று வெளி உலகத்தை பற்றி நமக்கு ஒரு அச்சம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா அது நமக்கு பழக்கம் இல்லாதது நம்மளை புறக்கணித்துறோம் நம்மளை வெளியேற்றிடும் நம்மளை துரத்திடணும் உண்மை இல்லை என் அனுபவத்துல நான் கண்ட உண்மை வெளி உலகம் அவ்வளவு ஆதரவானது அக்கறையானது உங்களுக்கான மனிதர் எங்கேயோ இருக்கிறாரு நீங்க அவரை சந்திக்கல அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் நீங்கள் சந்தித்தால் மறுநிமிடம் உங்களுடைய நண்பர் ஆயிடுவார் உங்களுடைய உறவினர் ஆயிடுவார் உங்களுக்கு அவர் வீட்டினுடைய இருக்கை கிடைக்கும் சாப்பாடு கிடைக்கும் என் வாழ்ந்து பெற்ற அனுபவத்துல நான் சொல்றேன் எனக்கு சாப்பாடு போட்ட என்னை அரவணைத்து கொண்ட எனக்கு இடம் கொடுத்த பகிர்ந்து கொண்ட என் உடைகளை துவைத்து தந்தவர்கள் யாரும் எனக்கு முன்பின் தெரியாதவர்கள் அப்ப எனக்கு உலகின் மீது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வந்தது நான் யாரையும் சந்திக்கலாம் யாரோடையும் வந்து உறவாடலாம் அவ்வளவு பெரியது நாம் பார்க்கிற புற உலகம் வெறும் பிம்பங்களால் ஆனது இதில் தான் மனுஷன் மோசமானவன் இருக்க உண்மையில் மனிதன் மோசமானவன் அல்ல அன்பானவன் ஒரு ஆள
சிறு வயதில் எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய சுடுகாட்டில் போய் உட்காந்து புத்தகம் படிப்பேன் பயமே இருக்காது எனக்கு எங்கள் ஊரில் இருந்து ஒரு விவசாயி இறந்துட்டார் அவர் வாழ்க்கைக்கு என்ன இருக்குது ஒரு பதிவும் இல்லையே இந்த இலக்கியம் யார் யாரையோ கொண்டாடியிருக்கு என் மண்ணில் விழுந்த என் மண்ணில் வாழ்ந்த ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு பதிவும் இல்லையே ஏன் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையா நாங்கள்லாம் சாமானிய மனிதர்கள் தானே எங்களுக்கெல்லாம் எந்த பதிவும் கிடையாதாங்கும் போது தான் என்ன தோணுச்சு இவங்கள எழுதணும் நான் இவங்க வாழ்க்கைக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு எளிய மனிதர்கள் அவர்கள் வாழ்விலாகவே ஒரு உன்னதத்தை அடைகிறாங்க அதை நம்ம எழுதணும் அந்த குரலை தான் இந்த எழுத்தாளர் இன்னைக்கும் பிரதிபலிச்சுட்டே இருக்கான் நான் சென்னைக்கு வந்துட்டேன் சென்னையினுடைய ஒரு இருபத்தி ஐந்து ஆடலுக்கு மேலே வாழ்ந்துட்டேன் ஆனால் எழுத உட்காருகிற தருணத்தில் இந்த மனுஷன் காணாமல் போய் அந்த பையன் வந்துடான் அந்த பையன் பார்த்த அவன் கேட்ட அவனுக்கு தெரிந்த அவன் வியந்த உலகம் தான் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த சூரியன் என்னை விட்டு போகவே இல்லை எனக்குள்ள அந்த சூரியன் இருந்துகிட்டே இருக்கு அந்த பகல் இருந்துகிட்டே இருக்கு முடிவடையாத வெயில் இருந்துகிட்டே இருக்கு இன்னைக்கும் ஒரு நகர வாழ்க்கையில வந்து குளிர் சாதனப்பட்ட அறைக்குள்ள இருந்தா கூட ஜன்னல்களை எல்லாம் மூடி இருந்தா கூட அந்த சூரிய வெளிச்சம் என் மேல படுது அந்த சிறுவன் தான் ஒரு வகையில இந்த எழுத்தாளனை காப்பாற்றி வச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நம்புறேன் நகர சூழல்ல பார்க்கிறப்ப எல்லோரையும் எல்லோரையும் ஒரு சந்தேகத்தோடே பார்க்கிற ஒரு சூழலா இருக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய நவீன உபகரணங்கள் கூட மனிதனின் மீது கொண்ட சந்தேகத்தின் ஒரு நீட்சியா தான் பார்க்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து மனிதர்கள் அன்பானவர்கள் அன்புக்காக இயங்குறாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா அது எப்படி இல்லை ஒரு கட்டத்தில் அது உண்மை எப்படி அப்படின்னா மனிதர்கள் மனிதர்கள் சந்தேகிக்கிற அளவுக்கு இங்கே வந்து ஒரு பொருளாதார வேறுபாடு இருக்குது ஒரு மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு பணம் கிடைக்கிது ஒருத்தருக்கு ஒன்றுமே கிடைக்க மாட்டேங்க ஆனால் இவனும் அவனும் அதே நகரத்தில் வாழக்கூடியவர்களா இதே அடிப்படை வசதிகளுக்காக போராடுகளாக இருக்காங்க கிடைக்காதவன் என்ன பண்ணுவான் கிடைக்காதவனுக்கு இந்த நகரத்தை தன் குரலை எழுப்ப வழி இல்லை கிடைக்கிறதுக்கான உரிமை இல்லை அப்போ அவன் ஏதோ ஒரு தவறான வழிகளில் போகிறான் அதுதான் சந்தேகமாக வருது யோசித்து பாருங்கள் இவ்வளவு வந்து சந்தேகப்படக்கூடிய கண்காணிப்பு கேமராக்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துலையும் கூட பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது நிற்கல முன்பின் தெரியாதவங்க யாராவது வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா யாரும் தரத்தி விட்டுரல எந்த சாலையில் காரை நிறுத்திட்டு போனாலும் யாரும் உடைக்கலை அப்போ இங்கே சந்தேகம் தான் இருக்குது இந்த சந்தேகம் வந்ததுக்கு கூட ஊடகங்களும் சமகாலத்தில் நடந்த குற்றங்களும் தான் காரணமே தவிர மனித மாண்பு இல்லை ஓகே அதனால தான் நான் இப்போ கிராமத்து மனிதர்கள் நகரத்தில் வந்து வாழ ஏன் தயங்குறாங்கன்னா என்னப்பா ரூமை பூட்டியே வச்சுருக்கீங்க வீட்டை பூட்டியே வச்சுருக்கீங்க ஜன்னலை பூட்டியே வச்சுருக்கீங்க முன்பின் தெரியாத ஆளோட பேசக்கூடாதுங்களே நெருக்கடியை உணர்றாங்க நாம் அந்த நெருக்கடிக்கு பழகிட்டோம் உண்மையில் நாம் மனிதர்களை விட்டு மனிதர்கள் விலகி போகிறதுங்கிறது அபாயமானது அப்படி இல்லை இன்னும் நெருக்கமானவர்கள் இருக்கிறாங்க கீழே போக 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 நீங்க அதை உணர்வீங்க மேல போக 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 நீங்க வேறுபாடு உணர்வீங்க நீங்க கீழே இறங்கி போங்க அந்த கீழே இறங்கி போன வீடுகள்ல பூட்டே இல்லாத வீடுகள் இருக்கு எவ்வளவோ சேரி பகுதிகள்ல இருக்கக்கூடிய வீடுகள்ல பூட்டே இல்லை அங்க எந்த பாதுகாப்பு இல்லாம அவங்க எல்லாம் ஏதாவது வன்முறைக்கு அவ்வளாகிறாங்க இல்லையே அந்யோன்யமா தான் வாழ்றாங்க கத்தத்தோட வாழ்றாங்க அந்யோன்யமா தான் வாழ்றாங்க ஏதோ ஒரு தேடலோடு நீங்க போயிட்டே இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது இரவு நேரங்கள்ல சுடுகாட்டில் அமர்ந்து புத்தகங்கள்லாம் உங்க குடும்பத்தில் எப்படி அதை பார்த்தாங்க பாட புத்தகத்தை மட்டும் படி அதிக மதிப்பெண் வாங்க அப்படிலாம் நெருக்கடி உங்களுக்கு தரலைங்களா இல்லை ஏன்னா எங்க வீட்டில் ஒரு இது இருந்தது படிக்கிறதுல எழுதுறதுல விருப்பமானவர்களாக மூத்தவர்களும் இருந்தாங்க அப்பாவுக்கு படிக்கிறதுல விருப்பம் இருக்கு தாத்தாவுக்கு படிக்கிறதுல விருப்பம் இருக்கு அண்ணன் மாமா எல்லாரும் படிக்கிறதுல எழுதுறதுல விருப்பம் உடையவர்கள் என்னுடைய தந்தை வெளியில் பார்த்தா அவங்க வந்து திராவிட இயக்கத்தால் உருவாக்கப்பட்டவங்க வீட்டோட பேரே பெரியார் இல்லம் தான் பெரியாரிய கோட்பாடுகளை சிந்தனைகளை முதன்மைப்படுத்துகிற ஒரு குடும்பம் அம்மா வழியில் முழுக்க சைவ சித்தாந்தத்தை படித்த சைவ நெறிமுறைகளை வாழ்வியாக கொண்டவங்க அதனால் ரெண்டு பக்கமும் படிக்கிறதுல எழுதுறதுல ஆர்வம் உடையவர்கள் எழுத்தையும் இலக்கியத்தையும் கல்வியையும் முதன்மையாக கொண்டவர்கள் வீட்டில் இருந்தாங்கிறதுனால இதை அனுமதித்தாங்க இன்னொன்று நான் வந்து இலக்கியம் படிப்பதை தாண்டி பாடம் படிக்கிறதுலையும் நான் நல்ல மதிப்பெண் வரக்கூடியவன் ஓ நான் வகுப்பில் முதல் மதிப்பான மாணவனாக வரக்கூடியவன் ஆனால் கடைசி பெஞ்சில் உட்கார்ந்துருக்க விருப்பவன் முதல் மதிப்பெண் பெற்றவன் முதல் பெஞ்சில் உட்கார்ந்துருக்கணும் அவசியம் இல்லை எங்கே வேணாலும் உட்காந்துருக்கலாம் என்னுடைய ஆசிரியர் சொல்லுவார் முதல் மாணவனாக வந்துட்டு ஏண்டா கடைசி பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கேன்னு எனக்கு நெருக்கமானவர்கள் கடைசி பெஞ்சில் இருக்காங்க அவங்க கூட நான் உட்கார விரும்புகிறேன் முதல் மாணவன் இன்னொரு முதல் வகுப்பு முதல் மதிப்பு பெற போகிற மாணவனோட உட்காந்து பிரயோஜனமே இல்லை அவர்களோட தான் எனக்கு நெருக்கம் இருக்கு அதனால படிப்பதில் நான் ஈடுபாடு காட்டினேங்கிறதுனால எனக்கு பள்ளி படிப்பு கல்லூரி படிப்பு பிரச்சனையாக இல்லை அதனால அவங்க
நான் வந்து ரஷ்யாவில இருந்து வெளியாகிற ரஷ்ய பதிப்புகளில் வெளியான புத்தகங்கள் எல்லாம் கடையில் போய் வாங்குவேன் அந்த இதுலேயே காமிஸ் புத்தகங்கள் வாங்குவேன் பணம் கொடுப்பாங்க ஒரு ஒருவருடைய வளர்ச்சிக்கு அவருடைய வீடு வந்து முதல் படி யாரோட வீட்டில் படிக்கிறது எழுதுறதுக்கு ஆதரவு இருக்கோ யாருடைய வீட்டில் புத்தகங்கள் வீட்லேயே அறிமுகமாகுதோ அவர்கள் கொடுத்து வைத்தார்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு உலகத்துக்கு முன்னாடியே வீடே இந்த அக்கறை உருவாக்கியது அதனால தான் நான் வெளியில் போகும்போது எனக்கு எளிதாக இருந்தது நான் விவரமே தெரியாமல் ஐந்து ஆறு வகுப்பு படிக்கிற நேரத்தில் என்னுடைய தாத்தா எனக்கு ஷேக்ஸ்பியரை கற்றுக் கொடுப்பார் எனக்கு ஷேக்ஸ்பியர்னா என்னென்னே தெரியாது அவர் படிப்பார் நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஆனால் ஷேக்ஸ்பியரும் ஷேக்ஸ்பியரனுடைய நாடகத்தில் இடம்பெற்ற வரிகளும் மனதுக்குள்ளே போய் தங்கியிருக்கு ஓகே தேவாரமும் திருவாசமும் அப்படி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டோம் இலக்கிய புத்தகங்களை படிக்கணுங்கிற அந்த வேட்கை சிறு வயதுலேயும் அவங்க உண்டாக்கிட்டாங்க பெரியவர்கள் ஆகும்போது அந்த விருப்பம் வளர்ந்தது அப்போ தான் கல்வி துணையாக இருந்தது பல்கலைக்கழகம் துணையாக இருந்தது நூலகங்கள் துணையாக இருந்தது எழுத்தாளர்கள் துணையாக இருந்தாங்க ஆனால் முதல் படி வீட்டில் இருந்தானே தொடங்கியது அந்த வகையில் நான் எப்போவுமே என்னுடைய மூத்தவர்களுக்கு நன்றியுடையவனாக இருப்பேன் அவர்கள் என்னை உருவாக்குறதுல என்னுடைய முதல் கதவை அவங்க திறந்து விட்டாங்க ஒரு சிறுவனாக இருக்கிற போது இப்போ நானும் சார் இப்போ உங்களுக்கு பிடித்த இரும்பு கை மாயாவி படிச்சிருக்கேன் காமிக்ஸ் படிச்சிருக்கேன் கோகுலம் கதிர் சின்ன சின்ன அந்த கதைகள்லாம் தான் நாங்களும் படிச்சிருக்கோம் ஆனால் அப்படி ஒரு வாசகனாக இருந்த அந்த சிறுவன் எப்படி ஒரு ஒரு புழு பட்டுப்பூச்சியாக மாறுவது போல் ஒரு படைப்பாளியாக மாறி அந்த தருணம் எப்படி நிகழ்ந்தது அது எனக்கு பள்ளியில் வந்து நான் பள்ளியில் வந்து எந்த நிகழ்ச்சிகள் நடந்தாலும் என்ன ஆசிரியர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து பேசு கட்டுரை எழுதி கொடு ஏதாவது செய்யுன்னு சொல்லி என்னை வந்து உற்சாகப்படுத்திகிட்டே இருப்பாங்க அப்படி ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வகுப்பில் படுத்திகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு போட்டிக்கு பேர் கொடுத்தார் நீங்கள் போட்டியில் போய் பேசுடா அப்படின்னு பேசுகிறது எனக்கு தெரியாதுண்ணே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பேசலாம் நீ பேசு அப்படின்னு சொன்னார் என்னோட பேர் கொடுத்த மாணவர்கள் எல்லாரும் பேசுறதுக்காக ஒரு பேப்பரில் எழுதி வாங்கிட்டு வந்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நான் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாத போய் நான் என்னுடைய ஆசிரியர்கிட்ட கேட்டபோது அவர் சொன்னார் ஓம் நீ படித்ததுலேருந்து ஏதாவது உனக்கு தோணுனதெல்லாம் பேச அப்படின்னு நான் ஒருத்த மட்டும் நானாக பேசினேன் என்னோட படித்த மாணவர்கள் எல்லாருமே அந்த மனப்பாடம் பண்ண பேப்பரை அழகாக படித்தாங்க ஆனால் எனக்கு தான் முதல் பரிசு கிடைச்சது அப்போ அதில் ஒரு பாரதியாருடைய கவிதை புத்தகத்தை எனக்கு பரிசாக கொடுத்தேன் அந்த புத்தகத்தை வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்து நான் படிக்க ஆரம்பிக்கிற வயசு வரைக்கும் நான் காமிக்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த புத்தகம் படிக்க ஆரம்பித்த உடனே நேரடியாக அந்த பாடல்கள்லாம் எனக்கே எழுதப்பட்டதாக நான் உணர்ந்தேன் பாரதியார் உலகத்துக்காக எழுதலை எனக்காக தான் அதெல்லாம் எழுதியிருக்காரு என்னை பார்த்து தான் சொல்கிறாரு என்ன தான் அவர் வந்து ஏன் இப்படி இருக்கிற ஏன் இப்படி நடந்துக்கிற அப்படின்லாம் எனக்கு சொல்கிறதாக நான் அதை எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துகிட்டு ஒரு பக்கம் புரட்டி பார்ப்பேன் படிக்க ஆரம்பித்தா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உடம்புக்குள்ளே திடீர்னு ஒரு உஷ்ணம் பரவுறதை உணர்வேன் திகு 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 திகுதுன்னு ஒரு உணர்ச்சி வரும் திடீர்னு ஆவேசம் வரும் திடீர்னு கண்ணீர் வரும் என்ன இது ஒரு புத்தகம் தானே படிக்கிறேன் ஏன் எனக்கு என்னமோ நடக்குது ஏன் ஒரு வரியை படிக்கும் போது ஏதோ செய்யுது அப்படின்னு அப்புறம் சில விஷயம் புரியாது நான் ஆசிரியர்கிட்ட போய் கேட்டால் அவர் தொடர் படிடா படி படிச்சுட்டே அது தானாக புரியும் அப்படின்னாரு எனக்கு பாரதியார் மீது ஒரு நாட்டம் உருவாச்சு என்ன அப்படின்னா இது என்ன கவிதைன்னு ஒன்று இருக்கு அந்த கவிதைக்குள்ளாடி கூட அவர் சொல்கிறது எல்லாமே எனக்கு இருக்கு நான் இந்த உணர்ச்சிகளை எல்லாம் உட்படுறேனே எனக்கு இப்படிலாம் தோணுதே அப்படின்னு திடீர்னு வெளி உலகம் பிரகாசமாக தெரிகிற மாதிரி நான் உணர்ந்தேன் எல்லா மனிதர்களுமே சுயநலத்தால் இருக்கிறாங்க பொது நலங்கிறது முக்கியமானது இயற்கை ரொம்ப முக்கியமானது நாம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குங்கிறதெல்லாம் நானாக புரிஞ்சுக்கிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதுக்கு தொடர்பே இல்லாமல் வீட்டில் படித்த வீட்டுக்காரிலேருந்து சொல்லிக் கொடுத்த தேவாரம் திருவாசகம் திருவம்பாவை பாசரங்கள் எல்லாம் அன்ப சொல்லிக்கிட்டே இருந்துச்சு இல்லையா இவர் வந்து இந்த அன்புக்கு ஒரு வேலை இருக்குன்னு சொன்னார் அந்த அன்பு மட்டும் இல்லைப்பா அதுக்கு ஒரு வேலை இருக்கு அந்த அன்போடுல மனிதன் என்ன செய்யணும்னா இந்த பொது வாழ்க்கைகளை போய் வேலை செய்யணும்னு படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆரம்ப காலத்தில் சின்ன 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 புத்தகங்களா தேடி படிப்பேன் அப்படி சின்ன புத்தகங்களை தேடி படிக்கும் போது பெரிய புத்தகங்களை படித்து கொண்டிருந்த பெரிய டால்சாயோட வார் அண்ட் பீஸை அண்ணா கரீன் அண்ணாவை படித்து கொண்டிருந்த அம்மாவை அண்ணனை மாமாவை சித்தப்பாவை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவேன் உள்ள பெரிய புத்தகத்தை எப்படி படிக்கிறாங்க ஆயிரம் பக்கம் இருக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு பக்கம் இருக்கு அப்படின்னு நாள் கணக்கில் படிச்சுட்டே இருப்பாங்க அது அந்த புத்தகம் படிக்க போனால் ஆகணுங்கிற வேட்கையிலே என்ன பண்ணுவேன்னா அதை தேடி போய் படிப்பேன் அவர்கள்லாம் அது நேரம் படி பார்ப்பேன் ஒன்றுமே புரியாது அப்போ நான் என்னை வளர்த்துக்கிடணும்னு விரும்புனேன் நான் படிக்கணும் வளர்த்துக்கிடணும் படிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் எளிதாக படிப்பதுக்கு வாழ்க்கை வரல
ஆசிரியர்கள் என்ன வந்து சைக்கிளில் வச்சு கூட்டிகிட்டு போவாங்க மதிப்பெண் கொடு வாங்கி தர்றதோட எனக்கு வந்து நிறைய உலக விஷயங்களை கொடுத்தாங்க புத்தகங்கள் கொடுத்தாங்க மெதுவாக வளர்ந்து 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 தான் நான் வந்தேன் சரியாக என்னுடைய கல்லூரி பருவத்துக்கு உள்ள நுழையும் போது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்ன பண்ணணும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை தான் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் உங்களை எழுத்தா என்ன எழுத்தாளராக தான் வைக்கணும் நான் படிக்க தான் செய்யணும் உலகை தேடி தான் என் பயணம் என் வாழ்க்கைக்கு ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்னா அது என் மண்ணையும் மனிதர்களையும் எழுதுறது தான் என் காலத்தனுடைய பிரதிநிதியாக தான் நான் இருப்பேன் இன்னொன்று நான் என்னோட வாழ்க்கையை வாழ்வதெல்ல முக்கியம் என் வாழ்க்கையின் வழியாக எதையெல்லாம் சொல்ல முடியும் எதையெல்லாம் பகிர்ந்து கொடுக்க முடியும் அதுதான் முக்கியம் அப்புறம் என்னோட கஷ்டங்கள் என்னோட சந்தோஷங்கள் முக்கியமானது அல்ல அது நான் அனுபவித்து கடந்து போகிறது பிறருடைய கஷ்டங்கள் பிறருடைய சந்தோஷங்களை நான் ஏற்றுக்கிடவும் வாங்கி தரவும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல முக்கியம்னு நினைச்சேன் எல்லாவற்றையும் தாண்டி இதுக்கு காரணமாக இருக்கிற இந்த மொழி மீதும் இலக்கியங்கள் மீதும் உள்ள பற்றால் நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் இது ஒரு பெரிய சுரங்கம் பெரிய அணையாத ஒரு நெருப்பு இந்த நெருப்பை என் கையில் யாரோ ஒப்படைச்சிட்டு ஓடுறான் அந்த ஓடுற ஆள் தான் கபிலர் அவர் தான் திருவள்ளுவர் அவர் தான் கம்பர் அந்த நெருப்பை தான் நானும் கொண்டுட்டு ஓடுறேங்கிறத உணர்ந்துட்டேன் உணர ஆரம்பிச்சோன்னே எனக்கு தோணுச்சு எழுத்தாளருங்கிறது ஒரு வேலை இல்லை பொறுப்புணர்ச்சி இது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நாம் ஏற்றுக்கிட்டா இதுக்கு கஷ்டப்பட்டு தான் செய்யணும் ஆனால் அதை ஏற்றுக்கிடணும் ஏற்றுக்கிட்டா என்ன செய்வோம் அது அதுக்கான பணிகளை செய்வோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு இருக்கக்கூடிய என்னை வழிநடத்தக்கூடியது அதுதான் நான் அந்த பொறுப்புணர்ச்சியின் மிக்க ஒரு மனிதனாகத்தான் நான் எப்பவுமே உணர்வேன் ஒரு சொல் கூட இன்னொருவரை காயப்படுத்தக்கூடாது தீமையின் பக்கம் நிற்கக்கூடாது எல்லாவற்றையும் தாண்டி இந்த சமூகத்தை மேம்படுத்துறதுக்கு எழுத்தாளர்னால முடிந்த அளவுக்கு அவன் எல்லா தளங்களையும் இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அதான் என்னுடைய உலகம் நீங்க எழுத்தாளராக அந்த தருணம் இவ் நிறைய பிஸ்னஸ் மேன் எல்லாம் பேசும் தலைமை சந்திச்சிருக்கு அவங்க பெரிய வெற்றி பெற்றாலும் அதற்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய அவங்களுக்கான போராட்ட வாழ்க்கையை நம்ம தொடர்ந்து நேரிலுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கோம் சார் திருவிளையாடல் ஒரு வசனம் உண்டு சேர்ந்தே இருப்பது வறுமையும் புலமையும் அப்படின்னு அது ஒரு சமூகமே வெட்கி தலைவுணிய வேண்டிய ஒரு தருணமாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் பலரால் அறியப்பட்ட ஒரு முத்திரை பதித்த ஒரு எழுத்தாளராக இருக்கிறீங்க ஆனால் ஆரம்ப காலங்களில் ஒரு எழுத்தாளராக இருப்பது எப்படி சிரமமாக இருந்ததுங்களா இல்லை நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் பயணிச்சிங்களா இல்லை ஆரம்ப காலத்தில் இல்லை இன்றைக்கி வரைக்கும் சிரமமானது தான் ஏன்னா நான் ஒருத்தன் தான் தமிழில் முழு நேர எழுத்தாளனாக இருக்கிறேன் ஓ வேறு எந்த பணியும் செய்யாத வேலையே பார்க்காத எழுத்து தான் வேலைன்னு நினச்சி ஒரு எழுத்தையே வாழ்க்கையாக கொண்டு வாழ்கிறவன் நான் தான் ஓ வேறு எழுத்தாளர்கள்லாம் ஏதாவது ஒரு பணியாற்றுகிறார்கள் வங்கியிலேயோ அலுவலகத்திலேயோ பல்கலைக்கழகத்திலேயோ அல்லது வேறு ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை செய்து கொண்டு எழுதுகிறாங்க இல்லைன்னா பத்திரிகை உலகத்தில் இருக்காங்க முழுக்க எழுதி மட்டும்தான் வாழ்வேன் எழுத்து தான் என் வாழ்க்கை அப்படின்னு இவர் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலே எழுத்தை மட்டுமே வேலையாக கொண்டவன் நான் தான் அப்போ இந்த வாழ்க்கை எனக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்துன்னா எதுவுமே தரல இன்றைக்கும் தராது ஆனால் அது மேலே எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை ஏன் அப்படின்னா நான் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்ட செயலை செய்யும் போது நான் எதுக்கு அங்கீகாரத்துக்காக காத்திருக்கணும் ஆனால் நான் அடைந்த நெருக்கடிகள்ங்கிறது அளவே இல்லாது ஏன்னா நான் வந்து என்னுடைய படிப்பை துறந்து தான் இந்த இலக்கியத்துக்கு வந்தேன் நான் ஆங்கில இலக்கியம் படித்தேன் ஆங்கில இலக்கியத்தில் டாக்டரேட் பண்ணேன் அதை வேண்டான்னு விட்டேன் விட்டுட்டு என்னுடைய படித்த எல்லா சான்றிதழ்களையும் என்னுடைய அப்பாட்டை கொடுத்துட்டு வெறும் ராமகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளாக தான் வெளியே வந்தேன் கல்வி எனக்கு வீடு கொடுத்த ஒரு சந்தர்ப்பம் அதை நான் நிறைவு செஞ்சுட்டேன் எனக்கு அது வேண்டாம் ராமகிருஷ்ணனுங்கிற ஆள் என்ன செய்ய விரும்புகிறானோ அதை அவன் செய்யட்டும் தோற்று போனால் அங்கே வரேன் உங்கள் சார்ஜிதலை வாங்கிக்கிறேன் வேலைக்கு போகிறேன் ஜெயிச்சுட்டா எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு நல்ல வேலை இந்த வாழ்க்கை என்ன அந்த சார்ஜிதலை வாங்க வைக்கலை நான் ஜெயித்த மனிதனாக என் எழுத்து வழியாகவே அந்த இடத்த அடைஞ்சிட்டேன் ஆனால் எனக்கு அந்த தைரியம் இருந்தது வெறுமனாக ஒரு மனிதனுக்கு அவன் கல்வி அறிவு கொடுத்த தைரியம் போதும் வேறு எதுவும் வேணாம் இந்த நகரத்துக்கு வந்த முதல் நாள் எனக்கு இங்கே நினைவு இருக்குது சென்னைக்கு வந்து எல்லாத்தையும் வேணான்னு நினச்சிட்டு வெறும் ஆளாக திரும்பி வரும்போது ஒரு பைசா கிடையாது வெறும் நூற்றி பத்து ரூபாயும் ஒரே ஒரு மாற்றுடையும் ரெண்டு புத்தகங்களும் ஒரு ஜோலனா பையோடு தான் இந்த நகரத்துக்கு வந்தேன் ஒரு உணவு ஒரு காஃபி கடையிலேருந்து காஃபி குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் என் கையில் ஒரு புத்தகம் இருக்குது கீழே வச்சுட்டு காஃபி குடித்தேன் பக்கத்தில் ஒருத்தர் திரும்பி பார்த்தார் என்ன புத்தகம்னு கேட்டார் படிங்களேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கொடுத்தேன் அவர் அப்படியே புரட்டி படித்தார் படித்துட்டு நீங்கள் எழுதுனதா அப்படின்னு கேட்டார் ஆமாம் நான் எழுதின புத்தகம் தான் அப்படின்னு எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னாரு புதுப்பு இதை நீங்கள் தருவீங்களா அப்படின்னாரு கொடுத்துட்டேன் அடுத்த நாள் அதே தேநீர் கடையில் நான
அப்போ இந்த மனது இருக்குது நண்பரே என்ன அப்படின்னா இந்த மனது இந்த நகரத்தில் பலர்ட்டையும் இருக்குது இப்போவும் இருக்குது என்னோட எனக்கு அடுத்து வந்த தலைமுறையும் இப்படி ஆதரிக்கிறவர்கள் இருக்கிறாங்க அந்த கதவுகளை தட்டுவதற்கான மன உறுதியும் அவமானத்தின் போது தோற்று ஓடிடாமல் இருக்கக்கூடிய உறுதியும் இன்னும் சொல்ல போனால் இதெல்லாம் நடந்தால் என்ன எனக்கு மட்டுமா நடக்குது இந்த நகரத்தில் எத்தனை ஆயிரம் பேருக்கு நடந்திருக்கு இந்த நகரம் ஒரு பெரிய பலிபீடமாக தான் நான் எப்பயுமே கருதுறேன் இங்கே வந்து ஜெயித்தவர்களை விட தோற்று போனவர்கள் அதிகம் எப்பயுமே தோற்று போனவர்கள் எல்லாம் கண்ணீரோடு இந்த நகரத்தை விட்டு போகிறத நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஆனால் ஜெயித்தவர்களுக்கு இந்த நகரம் எதோ கொடுத்துட்டே இருக்கு சார் இதில் உங்களுடைய பயணம் இலக்கற்ற பயணம் அதையும் நீங்கள் சொல்லுவீங்க நான் வந்து சுற்றுலா பயணியல்ல ஒரு தேசாந்திரியாக இந்த ஒரு ஒரு நாடோடியாக நீங்கள் பயணிச்சுட்டே இருக்கிறீங்க அதிலும் குறிப்பாக வந்து இந்த புத்தரை தேடிய உங்கள் தேடல் அப்படின்றது அது என்ன காரணம் புத்தரை மையப்படுத்தி உங்கள் பயணம் போகிறது எனக்கு புத்தன் மீது புத்தனுடைய சிந்தனைகள் மீது புத்த வாழ்விகளின் மீது ஒரு பெரிய பற்று உண்டு எப்போ என் வீட்டில் நிறைய புத்தர்கள் இருக்கிறாங்க புத்தரை பார்க்குறேன் உலகத்துக்கு தான் புத்தனுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் ஆயிடுச்சு எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய புத்தனுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு தான் ஆகுது ஒரு இருபத்தி ஐந்து வயது உள்ள தோழன் தான் புத்தன் எனக்கு நான் அறிந்து கொள்ள தொடங்கிய ஒரு புத்தன் இருக்கார் இல்லையா அந்த புத்தனை ஒரு இருபத்தி ஐந்து வருட கால மேலாக நான் அறிஞ்சிட்டு இருக்கேன் இந்த புத்தன் என்னுடைய சக தோழன் தான் என்னுடைய ஒரு நண்பன் தான் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தியாவில் இருந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஞானத்தை அள்ளி தந்த அந்த மனுஷன் யாரு என்ன மொழி பேசினா எங்க இருந்தா எப்படி நடந்தா எந்த அதை தேடி பார்த்துருக்கேன் இன்னைக்கு பௌத்தம் ஒரு பெரிய நீங்க வழிபாட்டு தலங்கள் அல்ல ஒரு சமயமா கூட நம்ம அதை பத்தி கருதல ஆனா உலகெல்லாம் புத்தத்தை கொண்டாடும் போது அவங்க இந்தியாவில தானே இருந்தது இந்திய ஏன் கைவிட்டதுன்னு கேக்குறாங்க அப்ப ஒரு வரலாற்று சோகம் இருக்கு எனக்கெல்லாம் ஏன் இந்தியா பௌத்தத்தை கைவிட்டது இவ்வளவு பெரிய ஞானத்தை இவ்வளவு பெரிய ஞான மரவை ஏன் கைவிட்டது மேல கைவிடல வேற வடிவமாக மாற்றி கையில் வச்சுக்கிட்டோம் இன்றைக்கும் நம்ம செய்யக்கூடிய அன்றாட பணிகளுக்குள்ள பௌத்தத்தினுடைய சாரம் இருக்கு இன்னொரு வகையில் எனக்கு தோணுது புத்தன் வந்து இந்தியாவினுடைய இந்திய மனதினுடைய ஒரு உச்சத்தை தொட்ட மனிதன் அந்த ஞானங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு 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 உன்னத நிலைனா அந்த நிலையை சாமானியனுக்கு கொடுத்தவன் அவன் ஏதோ ஒரு வகையில் நான் வந்து ஒரு புத்த சமயத்தை என்னுடைய வாழ்வியல் அறமாக கொண்டு வந்தான் ஒரு 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 எழுத்தாளன் இப்படி ஒரு தேசாந்திரியாக பயணம் மேற்கொண்டு இருப்பவரால் தான் ஒரு எழுத்தாளராக பரிமளிக்க முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்படி இல்லை எல்லாருக்குமே எழுத்தாளன் இல்லை எல்லோருக்குமே பயணம் தேவை இங்கே போய் இதை செய்வதுக்காக போகிறது அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்வது பயணம் மேற்கொள்ள தொடங்கிய பிறகு என்ன ஆகும் மெல்ல நீங்கள் உங்கள் அடையாளங்களை இழப்பீங்க உங்கள் வயது கிடையாது உங்கள் படிப்பு கிடையாது உங்களோட ஆளுமை கிடையாது நீங்களும் மற்றவர்களும் ஒரு பயணி உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது நான் கேட்டுக்கொள்வேன் நீங்கள் இந்தியாவை பாருங்கள் குறுக்கு நெடுக்குமாக பாருங்கள் நாலு பக்கமும் பயணம் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் ஒரு பகுதின்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட இருபது ஆண்டுகள் தேவைப்படும் நீங்கள் இந்த இந்தியாவை பாருங்கள் பார்த்தா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஆள் மாறிடுவீங்க ஒரு சொல்லுக்காகவே நான் காத்திருப்பேன் அப்படி இல்லைன்னா என்னுடைய முன்னோர்கள் பாரதி இருக்கிறான் சைவ திருமுறைகள் இருந்து அந்த சொல்லை நான் எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சார் உங்களுடைய நாவல்களினுடைய தலைப்புகள் அதுக்கெல்லாம் யாமம் உருபசி அப்படின்லாம் வச்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த சொல்லுக்காக எப்படி அது அது எப்படி அந்த தலைப்பாக மாற்றுறீங்க சார் அது ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு உரைநடையிலேயே கூட வந்து நான் சொற்களை நேசிக்கிறேன் கவிஞர்கள் தான் பொதுவாக ஒவ்வொரு சொல்லையுமே வந்து முக்கியம் நினைப்பாங்க எனக்கு சில சொற்கள் அந்த சொற்களுக்கான ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அர்த்தம் தரக்கூடிய சொல்லாக இருக்கணும் அப்படி இருக்குள்ள சொல்ல தேடுவேன் இன்னொன்று அந்த சொல்லை புதுப்பிப்பேன் இப்ப ஜாமம் அப்படின்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் யாமம் அப்படின்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு நல்ல இருந்துட்டே யாமம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சங்க இலக்கியத்துல வருது நான் அந்த யாமத்தை இங்க எடுத்துட்டு வரேன் சங்க காலத்துல இருக்க யாமம் அப்படின்னு அதே இதுல அந்த சொல் இன்னைக்கு கேட்கும் போது புதுமையா இருக்கு நம்ம பயன்படுத்தாத சொல்லா இருக்கு நிறைய பாராட்டுகளாக வந்திருந்தது அந்த குறிப்பிட்ட ஜானர்ல சார் வந்து மகாபாரதம் அதை வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தோடு முன்னுணர்ந்து அதை மையமாக இது எழுதப்பட்ட தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் நாவல் அப்படின்னு சொல்லாங்களே அது எப்படி அது அது இன்னமும் பல இடங்களில் நாட்டார் வழக்காக இருக்குது வாய்மொழி பாடல்களாக கூட மகாபாரதம் இருந்தாலும் கூட திரும்ப அதை உபபாண்டவமாக எழுதணும்னு ஏன் அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு வந்துச்சு மகாபாரதம் போன்ற ஒரு பெரிய இதிகாசங்கிறது வெறுமனாக அது வந்து ஒரு இதிகாசம் அல்லது வந்து ஒரு பெரிய நூல் அப்படின்னு மட்டும் கருத மாட்டேன் இந்தியாவினுடைய ஒரு நினைவு தொகுப்பு தான் அது மகாபாரதம் ஒரு லட்சம் ஸ்லோகம் உள்ளது தமிழில் மொழியாக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கு
குறைவானவர்கள் ஒரு ஆயிரம் பேர் படித்திருப்பாங்கன்னு வேணா வச்சுக்கலாம் ஆனால் எல்லாருக்கும் மகாபாரதம் தெரியுமே அப்ப கேட்டுத்தான் மகாபாரதம் நமக்குள்ள இருக்கு இன்னைக்கு மகாபாரதம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பொருள் ஊடகங்கள் எல்லாமே மகாபாரதம் காட்டுது நாவல் வெளியாகுது புதிய புதிய கதைகள் அதுல இருந்து எடுக்கப்படுது நான் எழுத தொடங்குகிற அந்த ஒரு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மகாபாரதத்தின் மீது வெளிச்சமே இல்லை ஒன்று ரெண்டு புத்தகங்கள் தான் மகாபாரதத்தை பற்றி வெளியாக இருக்கிற எதுவும் இல்லை அப்போ எனக்கு தோணுச்சு இதை ஒரு நாவலாக நான் எழுதணும் மகாபாரதத்தில் இல்லாத கதைகளை நான் எழுதணும் மகாபாரதம் போலவே எழுதப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் உப பாண்டவங்கிற ஒரு புத்தகத்தை எழுதினேன் அது மகாபாரதத்தின் மீதான ஒரு புனைவு மகாபாரதம் போலவே இதுவும் ஒரு புனைவு தான் இந்த இதனாலே என்ன இருந்துச்சுன்னா இந்த மகாபாரத புத்தகம் பத்து பதிப்புகளுக்கு மேலே வந்திருக்கு நல்ல வரவேற்பு பெற்றிருக்கு விருதுகள் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒரு வகையில் என்னால் திரும்பி எழுதவே முடியாத புத்தகம் நான் உப பாண்டவத்தை தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் இப்போ இந்திய மொழிகள்லேயே மற்ற பிற மொழிகளில் இருக்கக்கூடிய இலக்கியங்களை ரொம்ப ஆழமான அனுமானத்தோடு நீங்கள் வாசிக்கிறீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க உலக இலக்கியம் சார்ந்தும் நிறைய வாசிச்சுட்டே இருக்கிறீங்க அந்த இடத்திலிருந்து நவீன தமிழ் இலக்கியம் எதை நோக்கி பயணிக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க அல்லது இன்னும் எதை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும்னு நினைக்கிறீங்க சார் இல்லை சமகால தமிழ் இலக்கியத்தின் மீது எனக்கு எப்போவுமே ஒரு பெருமிதம் உண்டு உலகின் எந்த மொழிக்கும் இணையான படைப்பாடுகள் இங்கே வாழ்றாங்க படைப்புகள் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனால் அங்கீகரிக்கப்படலை உலகத்தால் அந்த அங்கீகாரம் தமிழுக்கு வழங்கப்படலை உலகின் மிகச்சிறந்த சிறுகதைகளை எடுத்தீங்கன்னா அந்த பட்டு வரிசையலை இடம்பெறக்கூடிய சிறுகதைகளை எழுதிய ஏராளமான தமிழ் எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறாங்க நல்ல சிறந்த உலகினுடைய மிகச்சிறந்த நாவலில் ஒரு பட்டியல் இட்டால் அந்த பட்டியலில் இடம்பெற தகுதி உள்ள நாவல்கள் நம்மகிட்ட இருக்கு கவிதைகள் நம்மகிட்ட இருக்கு கட்டுரையாளர்கள் நம்மகிட்ட இருக்காங்க ஆய்வாளர்கள் நம்மகிட்ட இருக்காங்க ஆனால் உலகத்தில் அந்த இடம் நமக்கு கிடைக்கவே இல்லை காரணம் என்னென்னா உலக இலக்கியங்கிறது முழுவதும் ஆங்கில மொழி சார்ந்தது இல்லைன்னா ஆங்கில ஊடகங்கள் சார்ந்தது ஆங்கில பதிப்புத்துறை சார்ந்தது ஆங்கிலத்துக்கு இதெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தவே இல்லை இப்போ திருக்குறளுக்கே ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு வந்துட்டு இருக்கு சிலப்பதிகாரம் மொழிபெயர்த்துட்டு இருக்கிறாங்க எப்போ எங்களெல்லாம் வந்து சேருவாங்க எங்கோ ஒரு ஸ்பானிஷ்ல எழுதுற கபிரியல் கார்சியா மார்க்கோஸ் தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டு நம்ம ஊர்ல படிக்க போடுறாரு ஆனால் ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர் கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் ஸ்பானிஷ்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டதே கிடையாது அப்ப நம்ம வெளியில போகவே இல்லை ஆனா உலகம் நம்மள்கிட்ட வந்துட்டே இருக்கு வந்து இந்த இலக்கியங்களுடைய பாதிப்பால் இந்த இலக்கியங்களுக்கு நிகரான படைப்புகளை தமிழ் இலக்கியம் கொடுத்திருந்தா கூட தமிழ் இலக்கியத்துக்கு அங்கே போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இது குறித்த எந்த விழிப்புணர்வும் நம்மகிட்ட இல்லை இன்னொன்று சர்வதேச பரிசுகளுக்கு நாம் வந்து போட்டியிடணும்னா மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டு சிபாரசு செய்யப்படணும் கல்வி புலங்கள் தான் சிபாரசு செய்யப்படணும் பண்ணப்படுறதில்லை இலக்கியத்தில் ஒருவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைப்பதை விடவும் உயர்ந்த விருது இருக்குது அதுக்கு பேர் டப்ளின் இம்பாக்ட் அவார்டு அப்படிங்கிறது அதுதான் பெரிய விருது டப்ளின் நகரத்தினுடைய நூலகம் தான் அதை கொடுக்குது மதிப்பிலும் கூட அது கிட்டத்தட்ட ஏழு கோடி ரூபாய் பரிசு கிடைக்குது அந்த பணத்தை கொடுக்க கூடியாது எப்படி பரிசு தேர்வு செய்யுதுன்னா நூலகங்கள் தான் அதுக்கு சிபாரசை சரி செய்யணும் நூலகங்கள் தான் அதுக்கான பரிந்துரையே அனுப்புவாங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய நூலகங்கள் அதுக்கு அனுப்பும் போது ஒரு முறை கூட ஒரு இந்திய எழுத்தாளர் கூட அனுப்பப்படவே இல்லை இப்போ தான் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறாரு அந்த பரிந்துரை பட்டியலே இல்லை தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கெல்லாம் அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் பரிந்துரை செய்யப்பட்டால் தான் அந்த இடம் கிடைக்கும் கிடைச்சா தான் இம்பாக்ட் அவார்டு வாங்குங்க வாங்கினா தான் உலகத்துக்கு கிடைக்கும் அப்போ எப்போ நடக்கும் அரசு இதுக்கு முயற்சிக்கணும் கல்வி நிலையங்கள் முயற்சிக்கணும் தனிநபர்கள் முயற்சிக்கணும் எழுத்தாளர்கள்லையுமே கூட மொழிபெயர்ப்பாளர்களாகவும் எழுத்தாளர்களாகவும் இருக்கிறவங்க முயற்சிக்கணும் இணைந்து செய்தால் தான் இந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நிறைவாக உங்களிடம் ஒரு கேள்வி ஒரு விமர்சன பூர்வமாக கூட அது சொல்லுவாங்க நீங்கள் தொடர்ந்து பல பத்திரிகைகளுக்கு வாரம் வாரம் மாத இதழ்களுக்கு தொடர்ந்து எழுதிட்டே இருக்கிறீங்க தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறீர்கள் இலக்கிய உலகில் ஒரு இயக்கமாகவே நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஆனால் ஒரு விமர்சனமாக ஒரு நெருக்கடிக்காகலாம் அப்படி ஒரு காத்திரமான படைப்புகள் வந்துடாது படைப்பு என்பது அப்படியே தோன்றுகிற போது வரக்கூடியது தான் நெருக்கடிகளுக்குள்ளாம் சிக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு விமர்சனம் கூட வைக்கிறாங்க அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இல்லை அது என்ன மாதிரியான படைப்புங்கிறது ஒரு ஒருவருக்கு வந்து ஒரு நாவலோ அல்லது வந்து ஒரு கதையோ ஒரு கவிதையோ தோன்றும் போது எழுதலாம் ஓ அது தவறு இல்லை அப்படி ஒரு எழுத்தாளனும் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைய காலம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைய காலத்தில் ஒரு எழுத்தாளனுங்கிறது ஒரு நாவல் எழுதிட்டு ஒரு சிறுகதை எழுதிட்டு ஒரு கவிதை தொகுப்பு போட்டுட்டு நீங்கள் ஓய்வாக இருக்க முடியாது அந்த காலம் அல்ல இன்றைக்கு எழுத்தாளர் செய்ய வேண்டிய பணிகள்ங்கிறது நிறையா இருக்குது எழுத்தாளர
நமக்கெல்லாம் இல்லாத அவர்களுக்கு ஒரு கூடுதல் சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது அவர்கள் நேரடி அரசியலில் நின்று நேரடி சமூக மாற்றங்களுக்கு துணையாக இருந்து அரசினுடைய பிரதிநிதிகளாக அம்பாசிடராக அக்டோவியா பாஸ் இருக்கிறாரு கப்ரியல் கார்சியா மார்க்கோஸ் வந்து கியூபா அதிபர் பிடல் கேஸ்ட்ரோவோட கியூபாவினுடைய பிரதிநிதியாக ரஷ்யாவுக்கு போகிறாரு ஒரு எழுத்தாளர்கள் எழுத்தை தாண்டி இவ்வளோ உயரத்துக்கு போகிற இவ்வளோ பணிகள் செய்கிற காலகட்டத்தில் இப்போவும் நான் என் விரும்பினா எப்பயாவது ஒரு கதை எழுதுவேன் சார் நான் என்னைக்காவது ஒரு கவிதை எழுதுவேன் அப்படின்னா உலகம் உங்களுக்கு அந்த இடத்தை தான் கொடுக்கும் அதுக்கு மேலான எந்த இதையும் கொடுக்காது ஆனால் தொடர்ந்து நீங்கள் இயங்கிக் கொண்டே இருப்பதுக்கு உங்களுடைய முயற்சியும் தாண்டி நீங்கள் ஒரு ஒழுங்கு முறையை திட்டமிடலை மேற்கொள்ளுங்கள் ஆனால் ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்ட விஷயங்கள் நான் அவர் எழுதிட்டுருக்கேன் வரலாறு எழுதிட்டுருக்கிறேன் குழந்தைகளுக்கு எழுதிட்டுருக்கேன் நாடகம் எழுதிட்டுருக்கேன் திரைப்படம் எழுதிட்டுருக்கிறேன் இணையத்தில் எழுதிட்டுருக்கேன் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு இல்லாதது அப்போ ஒவ்வொரு துறைக்கும் அதுக்கான தனியாக நேரம் ஒதுக்கி அதுக்கான அப்போ என்ன இருக்கணும் உங்கள் சொந்த வாழ்க்கை என்று ஒன்று இருக்காது எனக்கு என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கை என்று ஒன்றே இல்லை சொந்த வாழ்க்கைங்கிறது எனக்கு இருக்கக்கூடியது நான் சாப்பிடுவது தூங்குவதை தொடர்ந்து வேற ஒன்றுமே கிடையாது வேறு எல்லாமே என் எழுத்து சார்ந்த வாழ்க்கை தான் இதுக்கு நான் தயாராக இருக்கிறது கூட என்னுடைய விருப்பம் ஆனால் வீடும் தயாராக இருக்குது என் நண்பர்களும் தயாராக இருக்கிறாங்க உங்களை போன்ற ஊடகங்களும் இதை ஆதரவு தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறாங்க பத்திரிகைகள் தயாராக இருக்கிறாங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தை கூட பயன்படுத்திக்கிட முடியலன்னா பிறகு நான் என்ன எழுத்தாளர் அப்ப எனக்கு தோணும் இவ்வளவு சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்குது என்னை என்னை விட அதிகம் நம்புகிறவர்கள் அதிகம் இருக்கிறாங்க அப்ப அவர்களின் மீது வைத்த நம்பிக்கைங்கிறது நான் என்னுடைய செயல்கள் தான் அந்த செயல்கள் தேவையுள்ள ஒரு சமூகத்தில் இருந்துட்டு நான் வருத்தத்துக்கு ஒண்ணு தான் சார் செய்வேன் எப்பயாவது ஒரு கதை எழுதுவேன்னா உண்மையில அது ஒரு அநியாயம் நான் ஒரு ஆண்டை திட்டமிடும் போது இந்த ஆண்டில் எந்தெந்த மாதங்களில் என்னென்ன பணி செய்ய போகிறேங்கிறது கூட ஒரு ஒரு தொழில் முனைவோர் செய்வதை போல நான் ஒரு திட்டம் வச்சுக்கிடுவேன் படிப்பது கூட அப்படி தான் செய்வேன் படிப்பது கூட ஆதார புத்தகங்களை படிப்பதுக்கு நேரம் ஒதுக்கி தான் படிப்பேன் எனக்கான நேரம் என்பது இந்த பணிகளுக்கான நேரம் தான் இதை மற்றவர்கள் விட்டுக் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுதான் பெருசு இதை எல்லோரும் சேர்ந்து என்னை விட்டுக் கொடுத்து இப்படி இயங்க வைக்கிறாங்கன்னா இந்த சமூகமும் வீடும் மனிதர்களும் எனக்கு ஒரு மரியாதையை கொடுத்து இதை செய்ய சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த இதை நான் உணரணும் ஒரு நிறைவான நேர்கணலாக மாற்றி காமிச்சிங்க வழக்கம் போல பல்வேறு விதமான அந்த அனுபவத்தினுடைய சாரம் இத்தனை ஆண்டு கால தேடலில் இருந்து இந்த இந்த ஒரு மணி நேரத்திற்குள் எவ்வளோ தர முடியுமோ பேசும் தலைமை நிறைவாக தந்திருக்கு நம்புகிறேன் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிஞ்சுக்